habari za leo na karibu sana katika mizani ya wiki. Jumahili Tanzania kwa mara nyingine imepata heshima ya kuwa mwenyeji wa mkutano wa hamsini na nane wa mashauriano ya kisheria za kimataifa kati ya bara la Afrika na Asia unaweza kusema Alco. Ni mkutano ambao ulifanyika hapa ukazinduliwa siku ya Jumatatu na makamu wa rais Samia Suluh Hassan. Lakini pia wajumbe na wale viongozi kadhaa wa Alco pia walipata heshima kutana na rais Dr. Magufuli ambapo walikwenda kule Ikulu kwa maana hiyo kwamba waliweza kutana na viongozi wale wajuu wote wa nchi hii. Ni mkutano ambao umetoka na maazimio kadhaa na kuifanya Tanzania pia kuwa mwenyekiti kwa kipindi cha mwaka mmoja. Kwa hiyo unaweza ukasema mwaka 2019 Tanzania imekuwa ni kinara kwa kuongoza taasisi mbili. Nazungumzia Sadek ambaye mwenyekiti wake ni Rais Dr. Magufuli, katibu wake mkuu ni Stagomena Tax Dr. huyu. Lakini hali kadhalika pia kwa upande wa Alco, sasa mwenyekiti ni waziri wa Katiba na Sheria, Balos Dr. Agustin Mahiga na katibu wake mkuu ni Dr. Gaston Kennedy na pia ni mtanzania. Tutauangazia mkutano huu wa msini na nane na yale atoka nayo katika mkutano wenyewe. Nini faida ambayo mataifa haya yanaendelea kuyapata kuelekea mkutano wa na tisa ambao utafanyika mwaka ni naitwa Nordin Selemani ndiye ambaye ninakualika studio ni naye Dr. Kenneth Gaston katibu mkuu wa Alco. Karibu sana. Asante sana. Kwema. Lakini pia ni naye Profesa Sifuni Mchome katibu mkuu Wizara ya Katiba na Sheria ambao wao ndio kama wenyeji wenyewe wa shughuli yenyewe. Karibu sana ndugu. Nashukuru sana ndugu. Kwema profesa. Salama kabisa. Eh. Tuanze kwa wenyewe kwanza Alco. Uh, Dr. Gaston. Hmm. Unaweza ukasema nini baada ya mkutano wa hamsini na nane kukamilika hapa Tanzania? Mkutano wa hamsini na nane umekamilika kwa mafanikio makubwa sana. Umekamilika kwa mafanikio makubwa ukiangalia ajenda ambazo zilikuwa zimewekwa na zizo kwa zinatarajiwa kujadiliwa. Zimekwenda kama kwa kweli ilivyokuwa inatarajiwa. Na ni heshima kubwa kwa sababu sasa Tanzania ni mara ya tatu kuweza kuwa mkutano huu kufanyikia katika nchi hii. Wa kwanza ulifanyika mwaka 86, wa pili 2010 na huu 2019 ni mara yake ya tatu. Mm. Yeah. Tunaposema Alco kuna watu wengine hawezi wakawa na elewa hii Alco ni na kwa nini mm. ipo Alco? Ikihusisha Afrika tunaishi. Mm. Alco e, ilianzishwa mwaka 1956. Na ni matokeo ya mkutano wa Bandung uliofanyika mwaka 55 kule Indonesia. Mm. Mwaka 55 mwezi wa 4 mwaka 1955. Inchi changa ambazo zilikuwa zimeanza kupata uhuru za Asia na Afrika zilifanya kongamano la pamoja. Ni kongamano ambalo lilikuwa ni la kwanza la aina yake la nchi hizi za Afrika na Asia kukutana na kuweza kujadili mstakabali wao katika macho ya kimataifa na maisha yatakayoendelea baada ya wao kuwa uhuru na pia kuwasaidia nchi zingine ambazo zilikuwa zinapata sasa uhuru. Na miongoni mwa mambo yaliyojitokeza katika mkutano wa Bandung huo ni pamoja na umuhimu ulioonekana kwamba sheria za kimataifa ndio zilikuwa zikitumika kuwakandamiza wa Afrika na wa Asia wakati ule mataifa mengi yakiwa ni makoroni sasa wamepata uhuru. Leo inabidi sheria hizo hizo za kimataifa ndio ziwasaidie kuweza kuwa na sauti na maslahi yao kuweza kusikilizwa katika macho ya kidunia. Kwa hiyo wakaona kwamba ni muhimu kuanzisha chombo kitakachokuwa kina ratibu ma baadhi ya mambo ya sheria za kimataifa yenye maslahi mapana katika mabara haya mawili ya Afrika na Asia. Kwa hiyo mkutano ukaazimia kwamba miongoni mwa chombo muhimu kabisa kiwe chombo cha kisheria kwa hiyo Alco ndio ikawa imezaliwa mwaka 56. Hmm. Kuanzia hapo mpaka sasa Alco inaendelea kuwa ni jumuiya ya mashauriano ya sheria za kimataifa kati ya bara la Asia na bara la Afrika. Hmm. Na kazi zake kubwa ni tatu. Kazi yake ya kwanza ni kuwakilisha kuwasilisha maoni ya nchi za Afrika na Asia katika majadiliano ya sheria umoja wa mataifa. Cha pili ni kuwa kama chombo cha ushauri wa jambo lolote la sheria za kimataifa ambalo nchi yote mwanachama itaweza kuomba shirika liweze kulitolea ushauri. 
na cha tatu ni katika kufundisha e, nchi hizi baadhi ya maeneo mapya ya sheria za kimataifa. Hmm. Kwa hiyo ndio alko yenyewe ambao sasa tunaweza kusema kwamba imekuwa ni kisemeo kwa mabara mm. haya yeah. mawili mm. uh, Profesa Mchome. Mm. Tangu ilipoanza hadi leo mm. kwa tathmini na sisi wa Tanzania tunaona tumesemewa ipasavyo kupitia alko ni hasa hakika, kwenye hii sekta ya sheria za kimataifa. Ni hakika kabisa. Nadhani tumesemewa vizuri kwa maana ya kwamba uh, tayari maoni yetu mbalimbali ambayo yamekuwa yakifikishwa huko na maendeleo katika sheria hizi za kimataifa tunaona tu zinaendelea ku, kuimarika na sauti yetu inaendelea kusikika. Sisi unajua tulijiunga kwenye miaka ya ya ya, ya 1965 lakini baadaye tukawa wanachama kamili kwenye miaka ya 1973 na wakati huo kumbuke kwamba Mwalimu Nyerere ambaye ndio alikuwa baba wa taifa na rais wa nchi yetu alikuwa anazungumzia sana haya masuala. Na wakati huo tulikuwa tunazungumzia pia masuala mengi yanayohusu ukombozi na wa bara letu la Afrika lakini ukombozi katika maeneo mengi ikiwemo katika nchi hizi za Asia ambazo bado zilikuwa hazijapata uhuru baadhi lakini pia katika maeneo mengine hasa kuimarika katika masuala ya kiuchumi kwa sababu wakati huo kama alivyosema katibu mkuu Alko sheria nyingi hasa za kimataifa zilizokuwa zinashughulikia masuala ya biashara hata masuala ya sheria za za, za, za bahari sheria za utatuzi wa migogoro nyingi zilikuwa zina ule mwelekeo wa wa wazungu wa ambao ndio alikuwa mataifa yanayotutawala wakati uh, kabla ya hapo kwa hiyo ilionekana ni vizuri na sisi tukao na mchango wetu na tukaendelea kuimarisha kuimarisha eneo hilo lakini ilifika mahali ambapo pia wakati mwingine hawatusikilizi e, na hivyo unaendelea kuwa na, na juhudi na kuendelea na chama hiki na ujumuiya hii ambayo imekuwa ni kisemeo kizuri na ukiangalia tangu imeanza na mpaka imefika sasa ilianza na wanachama wachache sana mm. lakini leo tayari tunazungumzia wanachama wameshafika 49 kama sikosei katibu mkuu kama atanisaisha kwenye hilo lakini wamefika 49 kwa sababu uh, katika kikao hiki tulichokifanya hapa Dar es Salaam uh, nchi moja imejiunga uh, kwa hiyo zimetoka 48 zimekuja 49 sasa ukiona kama nchi ya 49 tayari wako katika jumuiya hiyo na sio kwamba zinapungua zinaongezeka ina maana ni taasisi ama ni jumuiya ambayo imekuwa ikifanya kazi kwa uzuri na kwa namna ambayo inaridhisha ina, ina zile nchi ambazo ni wanachama na namna ambayo wanahitaji kutumia sasa chombo hicho ili kiendelee kuwasemea ninavyofahamu uh, jumuiya yetu hii uh, ipo katika umoja wa mataifa kwa maana imepata ile status ile hadhi ya kuwa mmoja wa waangalizi ama observers lakini pia ina status katika jumuiya nyingine ambazo zinahamua mambo kadhaa ya kimataifa na fahamu kwamba wapo katika ile mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ama ICC kwa hiyo pia kule wanatusemea katika namu, kwa namna moja ama nyingine kwa hiyo ni jumuiya ambayo sisi tunaamini bado ni nzuri na ndio maana hata tumempeleka e, Tanzania mm. na akakae pale na yeye aweze kutusaidia katika masuala mbalimbali mm tunazungumzia mataifa 48 na, na sasa yamefika 49 ambayo wanachama kiuzoefu kwenye hizi sheria huwa kuna nyakati ambazo sisi tunabadilishana sheria nyingine na wenzetu kulingana na, 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 na matakwa ya wakati katika eneo hili la sheria hasa hizi za kimataifa hizi ni sheria za wote tuna, tuna makundi Unaweza kukuta kuna sheria tuna kundi la sheria za nchi ambazo hizi sheria za nchi basi zinabaki kama sheria za nchi lakini inawezekana sheria hizo pia zinafanana na nchi nyingine kwa hiyo zinawezekana kuna mambo kadhaa ambayo mnaweza mkatumia uzoefu wa nchi nyingine na mkabadilishana huo uzoefu na mkafanya kazi lakini kuna sheria sasa za kikanda kwa mfano sisi tuna kanda hii ya Afrika Mashariki tuna kanda hii ya Sadiki lakini tuna kanda pia ya Afrika kama bara huwa kuna kuaga na sheria ambazo ni, ni za kikanda zaidi na mara nyingi ni mikataba mara nyingi ni itifaki ambazo tunakuwa tunazo lakini sasa pia katika kanda hii katika katika dunia sasa tuna sheria ambazo sasa ni za, ni za wote za dunia ambazo hizi mara nyingi tunazita ni sheria za kimataifa ambazo ziko katika makundi mbalimbali nazo hivyo hivyo ziko katika mikataba itifaki na vitu vingine ambavyo sasa hili hizi za sheria za kimataifa mara nyingi zinakuwa na, 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 na mtu anayezi propose e, sio kwamba zinaanza tu pupu lakini kuna kuwa na mtu anayezi propose na mara nyingi sasa waliokuwa wanazi propose walikuwa ni wazungu sasa sisi katika ujumuiya yetu hii tukaona mm, hata na sisi pia tunaweza tuka influence tunaweza tukashawishi uwepo wa hizo sheria tunaweza tukashawishi mabadiliko katika hizo sheria na ndio hapo sasa alko ilipoonyesha 
kwamba ni chombo muhimu ni jumuiya muhimu kwa sababu ule ushawishi ambao umetokea kule kwa mfano katika sheria hizi za bahari wamekuwa na ushawishi mkubwa tu na nchi za Afrika na za Asia zimekuwa na ushawishi mkubwa tu pamoja na kwamba bado kazi haijaisha lakini angalau unaona kuna kuna maelewano fulani yanayojitokeza katika eneo hilo na hivyo kuona ule umuhimu wa kuwa katika jumuiya badala ya kwenda peke yako ukienda peke yako wanasema unaweza ukajikuta unakuwa mama pema lakini mkienda kama kundi mkienda kama jumuiya mkienda kama watu ambao mmeshakubaliana jambo inakuwa rahisi zaidi katika kushawishi na mabadiliko kweli yanaweza yakatokea mm. dr gaston uh, alko naonekana sasa inakuwa ni kitu kikubwa zaidi uh, na wengine wanachama zaidi wanaendelea kuja afrika na Asia. Kwa nini Afrika na Asia licha kwamba ulisema kikubwa ilikuwa ni kwamba tulikuwa tunaonekana tulitawaliwa zaidi na wazungu ambao walitukadamiza wali, wali, wali wakaona hata hizo sheria ziendee kutu, kutuumiza. Sasa hivi malengo makubwa ni nini ya alko yenyewe ukiondoa tu yale malengo ya mwanzoni ya kutaka tuseme ili tu, tusipate kukandamizwa sababu dunia leo ni ya teknolojia zaidi na watu wasomi wanakwenda kwa kasi mno. Naam. Um, shirika hili au jumuiya hii kazi zake kimsingi zimebakia kama zilivyokuwa mwaka na sita ila zinabadilika kulingana na uhalisia wa nyakati mm-hmm. kwa mfano wakati wa mwaka na sita umoja wa mataifa ulikuwa na wanachama hamsini moja tu mm-hmm. na sisi Afrika na Asia wengi hatukuwa wanachama umoja wa mataifa sasa hivi umoja wa mataifa una wanachama tisini na tatu Asia na Afrika ni zaidi ya nusu ya wanachama wa shirika la umoja wa mataifa. Kwa hiyo mchango wetu ni mkubwa na nafasi yetu tayari ni kubwa. Na hiyo ina maana kwamba sisi pia kama shirika hoja ambazo ziko mezani kwetu ni nyingi sana kuliko wakati ule. Wakati wa miaka hamsini, sitini mpaka sabini. Sheria za kimataifa ukiziangalia katika mlengo wa Afrika na Asia unaweza kuziweka katika magrupu matatu au nyakati tatu. Nyakati ya kwanza ni wakati ambapo sisi tulikuwa ni wahanga wa sheria za kimataifa. Mm. Maana yake kwanza sheria ya kimataifa ilikuwa haitutambui kwa sababu mm. Kwa sababu nchi ambayo haikuwa huru ilikuwa haiwezi kutambulika. Wakati ule mlengo mkubwa wa sheria za kimataifa ulikuwa unaangalia kwamba watu muhimu au vitu muhimu katika sheria za kimataifa ni nchi. Na kwa hiyo mpaka uwe nchi ndipo ambapo kidogo wewe unakuwa ni mtu muhimu katika macho ya sheria za kimataifa. Hatukua hatukuwepo hatu katika macho ya sheria za kimataifa kwa hiyo wale wakoloni ndio walikuwa wanatusemea kama UK basi yeye alikuwa anasemea na makoloni yake yote kama ni Ufaransa yeye alikuwa anasemea na makoloni yake yote no. kwa hiyo tulikuwa ni wahanga kusema na kweli tumepigania uhuru sasa baada ya kupata sasa tumekuwa huru haya sasa tunazikuta sheria tayari zipo tumekuta taratibu tayari zipo kazi yetu ya kwanza ilikuwa kwanza ni kuzitambua tujipange tuzielewe tujue sasa wajibu wetu haki na wajibu vita ambavyo wakati wa ukoloni tulikuwa hatuvijui kabisa mm. kwa shirika kazi yake kubwa sasa ilikuwa ni kuelimisha watu kuelimisha watu vitu vitu vya msingi kabisa vya shirika za kimataifa kwamba kama nchi una uhuru kama nchi una hadhi hii una haki hii haki. lakini baada ya miaka hasa sitini na sabini, mara moja uwezo wetu wa Afrika na Asia ulikuwa mkubwa tukaanza sasa kuona uhalisia wa zile sheria kwamba mm maslahi yetu kumbe hayawezi kutekelezeka kama sheria hizi zikiendelea zilivyo kwa hiyo tukaingia hatua ya pili hatua ya pili sasa ni ama mfumo wa maboresho kusema la kweli ndipo tukaanza kuona baadhi ya nchi zikileta sasa mawazo mbadala mchango mbadala ili kuweza kuboresha zile sheria zilizokuepo kwa hiyo tunaona sasa katika shiria, katika jumuiya hii baadhi ya michango ya shirika katika sheria mpya za kimataifa kwa mfano sheria ya mambo ya baharini hmm. ambayo ilitungwa miaka ya 80 tayari ta, ilikuwa na mchango wa nchi za Afrika na Asia na maeneo mengi tu ambayo tayari unaweza kuona sheria zilizotungwa kuanzia sabini, kuendelea mpaka sasa kwa kiasi kikubwa zina maslahi fulani ya nchi za Asia na Afrika sasa hatua ya tatu ambayo tunaiona sasa hivi ni pale ambapo tumekuwa ni wengi sasa umoja wa mataifa na namba zimekuwa ni kubwa na pia baadhi yetu tumekuwa sasa na utajiri mkubwa sana. Nchi za Asia sasa ni katika duniani hapa ni nchi ambazo zinakuwa kiuchumi mm. na zinakuwa ni nchi zenye nguvu sana. Kwa hiyo ni nchi ambazo pia zina sauti katika 
e, uli, duniani sasa unaona kwamba shirika sasa linajikita kuwa sasa ndo kiongozi wa kuweza kusema kwa sababu e, una namba kubwa ya watu lakini pia una mawazo mengi ya maboresho hata sasa katika maboresho mengi yanayoendelea utakuta kwa ni maboresho mengi yanatoka Afrika na Asia na nchi sasa zile ambazo zilikuwepo wakati ule kama bara la Asia au the western countries sasa kazi yake kubwa sasa ni kulinda ile misingi kwamba hawa mabadiliko haya yanayokuja mengi mengi mm. ya siweze kuzibadilisha katika hilo kwa maana faida zipo nyingi kwetu tangu ambako kabla ya kupata sauti na sasa tumepata sauti na mm. mwelekeo tumekuwa ni chanya profesa mchome turudi kwanza kwenye mkutano wenyewe wa msina nane mm. Tanzania tumekuwa wenyeji baada ya kumaliza mkutano wa msini na nane Tanzania tumetoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine um, niseme kwamba kila sasa kila jambo ni hatua uh, kwanza ilikuwa ni muhimu tuwalete hawa uh, hizi nchi wanachama pamoja hapa Dar es Salaam hili jambo tumefanikiwa lakini katika kuwaleta pamoja pia na sisi tulikuwa tuna hoja zetu ambazo tulikuwa tunafikiri kwamba ni, ni vizuri zikajadiliwa kwa mfano kwenye maeneo ya 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 ya, ya, ya biashara mm. za kimataifa uwekezaji wa kimataifa utakumbuka kwamba mwaka 1217 tulipitisha sheria mbili uh, hasa za mali asilia na utajiri ule wa nchi yetu lakini tulipitisha pia na sheria nyingine ambayo ilikuwa inahusu kwamba bwana tujadiliane pale ambapo mikataba tunaona ina mapungufu lakini wakati huo huo pia tulifanya marekebisho katika sheria zetu zinazosimamia maeneo hayo kama ni mali asili, mm. kama ni maeneo ya madini mm. na maeneo mengine kama ni kodi ili tuweze kuona faida e, kwa sababu mali asilia hili zi, na utajiri huu ambao tunao unatakiwa umfaidi mwananchi ya faidi kwa hiyo tulifanya hayo mabadiliko hasa katika kikao hiki kwanza tulichukua fursa ya kuwajulisha wenzetu kwamba sisi tayari katika msimamo wetu tunafikiri kwamba mali asilia za nchi utajiri wa nchi utumike kwa manufaa ya wananchi na tulifanya katika statement yetu tuliyotoa tulifanya rejea ya ile mikataba ya mwaka sitini na moja ambayo iliendelea kuboreshwa hata mwaka sitini na mbili kuhusu utajiri kuhusu mamlaka ya nchi e, ma permanent sovereignty katika masuala hayo yanohusu utajiri huo yanohusu mali asilia hizo mm. kwa hiyo sio kitu ambacho tulikianza sisi wenyewe lakini tulikuwa tunarejea katika mikataba mbalimbali ambayo nchi tayari tulikuwa tumeshaifanya katika miaka hiyo ya sitini na ukumbuke katika miaka hiyo ya sitini alko ilikuepo Mm. Kwa katika michango ambao aliko ilifanya hata kufikia azimio kama hilo pia ilikuwa na mchango wa hizi nchi ambazo zilikuwa zimeanza kupata uhuru sisi ilikuwa na sisi tuko katika hizo harakati ndio tulikuwa tumeshafika katika kupata uhuru kwa hiyo tulikuwa tunafanya rejea ya masuala haya kwa ilikuwa ni vizuri katika mkutano huu kuwajulisha kwamba sisi kama kama nchi kwa kweli tunafikiri ni, ni vizuri mali asilia za nchi ni vizuri utajiri wa nchi ukatumika kwa manufaa ya wananchi wake na ndio maana juhudi mbalimbali zinaendelea kwa sasa. Lakini tulizungumzia pia utatuzi wa migogoro na katika hilo tulizungumza pia kwamba kama nchi tunaona migogoro mingi kwa nini sitatuliwe hapa hapa nchini kwetu? E, okay, ulikuwa kama unafahamu kabla ya hapo migogoro mingi unakwenda unapelekwa Ulaya, unapelekwa wapi? lakini gharama zinakuwa kubwa mm. In, pia inakuwa kama vile unawekeza kwenye nchi hizo kwa sababu ukilipa gharama kule si fedha inabaki kule wananchi wako wakienda kule mawakili au ni nani wakilipwa si watazitumia fedha kule kwa hiyo kama nchi unakuwa na mgogoro lakini hata fedha tena nazo zinakwenda katika nchi mataifa mengine, mataifa mengine. Mm. tukafikiri kwamba ni vizuri sisi tuwe na taasisi zetu hapa hapa ni nchi huru ni nchi yenye mamlaka mbalimbali ambayo inaweza kutatua migogoro yake yenyewe na ni nchi ambayo kwa kweli sisi hatumuonee mtu yoyote. Mara nyingi tunapenda kama ukija ukiwekeza basi uwekeze kwa namna ambayo wewe nao utapata manufaa lakini na nchi itapata ma, nayo pia manufaa. Kwa sababu ni biashara. Lakini ukumbuke kwamba huu mtaji tulionao sisi ni wetu. Sisi ndio wenye mtaji. Kwa hiyo ukiwa na ile mali asilia ulionayo nchini ile ni mtaji. Ukiwa na ule utajiri huo ni mtaji. Kwa hiyo kumbe wewe unaleta fedha ambayo ni mtaji na sisi tuna mtaji wa asilia kwa hiyo tufanye biashara biashara yenye maana na biashara ambayo kweli itaonekana mbele za watu kwamba inasaidia nchi lakini inausaidia na wananchi wake. Tulizungumzia na masuala mengine kwa mfano migogoro e, ya hapa iko duniani na sisi tukasisitiza kwamba tunapenda migogoro yote itatuliwe kwa amani. Hii haya mambo ya kuvutana, kupigana na nini watu kwa nini wasikae tumezani wakatatua na mengi inatatulika tunaamini lakini ni lazima watu wakutane. Na ni kubwa tulio lisemea pia 
tulifikiri kwamba majirani zetu hawa Zimbabwe hasa inakuwa ni, 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 ni vikwazo ambavyo haviishi <laughs> eh, vikwazo ambavyo haviishi kila siku na wamehuisha wame, wame tena vimeendelea vimeendelea tulifikiri kwamba ni wakati sasa tu, tu, tuzungumze hili kwa maana vikwazo gani hivyo nchi hiyo imefanya nini hasa ambacho kinazuia vikwazo visiondolewe lakini kibaya ambacho tunakiona ni kwamba vikwazo hivyo sasa vinamuumiza mwananchi wa kawaida vinaumiza watu wazee vinaumiza watoto vinaumiza wakina mama e, sisi wakina baba saa nyingine huo tunasema ah, basi e, lakini nao pia wanaumia nchi ile inaendelea kuwa maskini sasa kama inaendelea kuwa maskini maana itakuwa sio sasa sehemu ya jumuiya za kimataifa ambayo inaendelea inazidi kurudi nyuma katika mikataba ya umoja wa mataifa ambayo tunayo zile ukisoma sheria ile ya ule mkataba Unasema nchi zote zipewe fursa ya kuendelea. Mm. Nchi zote zipewe fursa ya kuendeleza watu wake. Nchi zote zina uhuru na mamlaka katika maeneo yao ya kufanya mambo fulani fulani kwa ajili ya maendeleo. Mm. Sasa tunaona vikwazo hivyo vimelenga vitu vingine. Na kiasi kwamba tunadhani ni vizuri sisi na tuliazimia hivyo katika ile summit ya ya ya, ya Sadik kwamba ah, tu kila mahali ukipata fursa hebu ili mdizungumze. Inawezekana siku moja wakaelewa na wakaachana na vikwazo kama hivyo. Kwa kuna mambo mengi mm. na sisi tulipoangalia haya yote ambayo wenzetu wa secretariat ya Alco walialeta katika katika kikao tuliona ni maeneo mazuri tu na mm. ambayo yameweza kuchangia na sisi na tunaamini sasa kwa sababu kikao ni tayari. Sasa ule utekelezaji sasa ambao tunaurudisha tena kwenye secretariat wataendelea kutekeleza, wataendelea kuyazungumza, tutakapokutana tutapima ta sasa. Tutapima je tumefika wapi? Je watu wameanza kutuelewa kuhusu mali asilia zetu? Je watu wameanza kutuelewa kuhusu utatuzi wa migogoro? Je watu wameanza kutuelewa katika mambo ya bahari? Bahari unajua ni utajiri. Yeah. Eh, ni utajiri wa asilia. Una mambo mengi. Hii bahari inayotuzunguka kuna mafuta, kuna madini, kuna samaki, kuna vitu vingi. Je tumeanza sasa kuvitumia kwa faida ya, ya wananchi. Watu wameacha kufanya vitendo vya kiharibifu kwa mfano kupiga mabomu, kutumia sumu. E, wizi unaoendelea katika maeneo je umepungua sasa hapo ndio tutakuwa tunajipima kuona kwamba ah yale matamko mbalimbali ambayo tuliyatoa mm. basi sasa yameanza kutekelezwa na kweli hatua inaweza kuonekana mm. Dr Gaston mliwaelewa Tanzania katika haya ambayo walialeta kwenu Naam tule tule waelewa vizuri sana mm. na yote aliyosema tumeachukulia na tutapa uzito stahiki kulingana na mazingira ya kazi zetu na mfumo wa jumuiya yetu. Mm. Ni mchango mkubwa kama niliyosema masuala haya yana namna nyingi ya kuweza kuangalia kwa mfano swala hili la vikwazo vya Zimbabwe na nchi zingine katika jumuiya ya Alco kuna baadhi ya nchi nyingi kusema la kweli ziko katika vikwazo na baadhi ya zimekuwa vikwazo vingi. Kwa hiyo na ukija kuangalia swala kwa mfano la Zimbabwe inakuwa sasa ni adhabu sio kwa Zimbabwe tu lakini ni adhabu kwa majirani zake wote ni adhabu kwa wananchi wa kawaida ambao kabisa kabisa walikuwa hawa, hawajalengwa na mambo hayo ingawaje hao wenyewe walio kwa vikwazo kwa uliza na kuambia vikwazo vyetu bwana ni targeted sanction kwa hiyo hatukumlenga mtu wa chini hatukumlenga mtu ambaye hausiki lakini kusema la kweli madhara yake ni makubwa si tu harare lakini mpaka Dar es Salaam kwa ni swala muhimu sana kuweza kutumia full set inayopatikana kuweza ku, kuyasemea kwa sababu ni mfumo ambao kwa kweli hauna fairness na hilo ndo changamoto kubwa sana ya sheria za kimataifa mm. lakini pia chanzo chanzo, chanzo cha sheria za kimataifa tulizo nazo nyingi hazikuanza katika mfumo wa fairness na yote anayefikiria kwamba sheria za kimataifa zipo katika kuleta fairness basi sana kosea kidogo ni zinaita ushindani na ni muhimu kila mtu akawa akawa macho na kila mtu kujitahidi kutumia nafasi yote aliyonayo kuhakikisha kwamba interest zake zina au maslahi yake na semeo hmm. bila hivyo ha, sheria haitafanya chochote. Eh. Hmm. Na sote katika mizani ya wiki hii leo tukiangazia mkutano wa na nane wa Alco ambao ulikuwa ukifanyika hapa nchini Tanzania na nikukumbusha tu siku ya Ijumaa ilikuwa ni siku mahususi kule Harare kupaza sauti kwa ajili ya kusemea vikwazo ambavyo vimewekwa na Marekani pamoja na umoja wa Ulaya EU kwa nchi ya Zimbabwe Rais wa taifa hilo The Crocodile Emerson Dambuzo Mnangagwa alizungumza na kusema kwamba kwa muda mrefu hajawahi kupokea msaada wote kutoka benki ya dunia lakini pia ata shirika la fedha 
la kimataifa IMF. Kwa hiyo wapo katika wakati mgumu na sasa wanasema imetosha ili nchi iweze kupiga hatua. Naitwa Nordin Seleman tutapumzika kidogo na kisha tukirejea hapa tutaingia katika baadhi ya mambo ambayo Tanzania iliendelea kushauri eh, katika sekretariati ya Alco ikiwemo swala mahakama kimataifa uhalifu wa kivita ICC. Tutaangazia ni kwa nini basi inaonekana hii ni mahakama ambayo inabeba baadhi ya eneo na eneo jingine linajihisi linakandamizwa na mahakama hayo tutapata hivi punde tu mara baada ya mapumziko mafupi na ndivyo ambao tunarejea tena katika mizani ya wiki hii leo naitwa Nurdin Selemani wageni wangu leo ni Dr. Kenneth Gaston katibu mkuu wa Alco lakini pia ninaye Profesa Sifuni Mchome huyu ni katibu mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria mtu ambaye uh, amehudumu pale chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa muda mrefu na ameweza kuzalisha wanafunzi wengi sana ambao kwa sasa wanahudumu kwenye masuala haya ya sheria. Tuna tu katika awamu yetu ya pili. Sasa tutajikita zaidi kuangazia moja ya pendekezo ambalo Tanzania ilipeleka kwa Alco. Hili ni kuhusiana mahakama kimataifa ya ICC. Mahakama ambayo uwepo wake unatokana na mkataba wa Rome. Uh, na wanachama wake kwa sasa ni moja na ishirini na wawili watu arobaini na mbili nchi nyingine hizo zenyewe hazija saini uh, kuhusiana na mkataba huo mkataba ambao ulianza kutekelezwa mwaka elfu mbili na mbili Julai Mosi Profesa kwa nini sasa tunaona kwamba hii mahakama iangaziwe kwa jicho tofauti zaidi Nurdin ni, ni sahihi kabisa katika kikao hiki uh, tulichokifanya kama Tanzania ni kutokana na, na, na zile hisia za mataifa ya Kiafrika mm. uh, mataifa ya Kiafrika pia yanakutana mara kwa mara uh, kule Addisi Ababa katika vikao yanajadili mambo ya Afrika na kati kupitia umoja huu wa, wa nchi za Afrika na, na kuwa, wanakuwa na misimamo ya na masuala mbalimbali na kati ya mambo ambayo walishawahi kujadili ni kuona ah ah mbona hii mahakama inaonekana kama ni ya kutuonea sisi nchi za Kiafrika. Na utaona wakati ule ambapo masuala ya Kenya kwa mfano yalipokuwa yamejitokeza, masuala ya Sudani na sehemu nyingine lakini na vitisho vingi ambavyo vilikuwa vinajitokeza, nchi zilikuwa zinaanza kuona mm, hii sasa mbona kuna nchi nyingine zinafanya hayo yo? lakini hazichukuliwi hatua ambazo kama sisi tunachukuliwa. Ni kweli mataifa mengine yamekuwa na changamoto katika masuala yake ya ndani, matatizo na, na, na ukiukwaji wakati mwingine wa haki za watu, haki za binadamu. Kwa sababu sisi huko Afrika tunazungumzia pia haki za watu. Hmm. E, tunazungumzia haki za watu na haki za binadamu. Unakuta kuna ukiukwaji. Lakini sasa kuwa kabla huja enda kuja kwenda kwenye hatua hizo za kufikishana mahakamani huwa kuna in, zile njia taratibu za ndani na mara nyingi tunasema masuala ya ndani ya nchi katika kujaribu kuyatatua na kuyamaliza tunaona nchi nyingine zinapata fursa ya kuyatatua matatizo yake kutumia njia za ndani na tunaona nyingine zinapelekwa kwa moja kwa moja kule katika katika mahakama hiyo lakini unaona nchi ambayo hata haitatui lakini haijafanywa kitu chochote. Hasa hizi nchi za Kiafrika zikapata hiyo hisia kwamba hapa tusipokuwa waangalifu. Tusiposema kwamba aa mnapokwenda sipo. Tusipozungumza, tusipotumia vyombo vyetu kama jumuiya hii ya Alco kusema inawezekana ikafika mahali ikawa tu ni mahakama ya kuziandama hizi nchi za Kiafrika. Nchi za Kiafrika zinapitia changamoto, lakini nchi za ki, za Ulaya pia zilipitia changamoto nchi za Marekani zilipitia changamoto na mabara mengi yamepitia changamoto. Kwa kumbe changamoto ni sehemu ya, ya ya nchi na historia ya nchi katika kufikia yale malengo ya maendeleo tunayohitaji. Hakuna nchi hata moja duniani ambayo haihitaji maendeleo. Zote zinahitaji maendeleo. Zinahitaji maendeleo kwa manchi lakini zinahitaji maendeleo pia kwa ajili ya watu wanaoishi katika nchi hizo. Na hivyo maana yake ni kwamba sheria mbalimbali tulizonazo zitusaidie kufika kule. Sasa sheria inapoonekana kwamba mm, hii haitusaidii kufika kule inajaribu kutuonea na inajaribu kutukatisha tamaa na inajaribu kuturudisha nyuma sasa ili tusiweze kufika pale kwenye malengo yale. Sasa hizo sheria lazima tuzisemee. Na unagundua kwamba nchi zinapokutana kwa pamoja 
huwa ndipo zinapobadilishana mawazo na kuweza sasa kuzungumza. Na tulipozungumza haya ni kwa sababu tuliyaona ni hapo katika jumuiya yetu ya Afrika tunayazungumza umoja wetu wa Afrika unazungumza lakini katika mikutano mikubwa tunayokwenda ya umoja wa mataifa tunayazungumza sasa tukifika kwenye jumuiya yetu hii ya alko na inabidi tuzungumze ili hatimaye sauti hii ikisikika basi yale maboresho ambayo yanafanyika katika vyombo hivi yataendelea sasa kufanyika na yatafanyika kwa namna ambayo itasaidia sasa tuwe na chombo chenye kutenda haki katika ulimwengu huu ni ulimwengu wa ushindani lakini katika ushindani tunahitaji tu na ushindani wa haki. E, ushindani ambao unafanyika kwa namna ambazo kwa kweli zina, zina haki ndani yake na watu wanaona kwamba kweli hii ni haki. Wanakuto watakapoona kwamba sio haki, sasa hata imani na vyombo hivyo inaanza kupotea polepole pole, na mwisho wataanza kuvidharau na mwisho wake havita kwa vinafanya kazi kama ambavyo vilivyohitajika ku, kuifanya. Ni vyombo vinavyotumia gharama kubwa nyingi tu. Sasa hizo gharama E, wazungu wa, wa wanasema kuwe na value for money mm. sasa kama value for money huioni katika chombo hicho kwamba imefanya kazi ambayo inaonekana ni kumuonea taifa fulani then pale value for money huwa haionekani mm. inapofika mahali ukaona actually fulani ambaye amefanya kitu kibaya na kikubwa hajachukuliwa hatua pale value for money pia huwa haionekani sasa tunachohitaji ni maboresho E, ni maboresho ni chombo ene kizuri lakini kinahitaji maboresho ili kiweze kutenda haki kwa mataifa kiweze kutenda haki kwa watu ambao wanakwenda katika mahakama hizo lakini kiweze kutenda haki ile ambayo hatimaye italeta maendeleo katika nchi zinazohusika mm. dr gaston kabla sija kwako najua ni mtaalamu zaidi wa hizi sheria za kimataifa profesa mchome kuna watu ambao wanaangalia wanasema afrika sasa hivi tunaiona icc sio nzuri kwa sababu kuna baadhi ya viongozi ambao wameshatenda makosa kadhaa uh, akiwemo Roa Bagbo rais wa Ivory Coast aliyekuwa rais wa Ivory Coast na sasa amehukumiwa lakini pia wapo kina Terminator kutoka uh, Kongo na wameshaingia kwenye kazi hizo wanasema huu ni kama sasa waafrika wanaona wajiondoe huku ili wakifanya chochote kile wasikutwe na kadhia. Wachache wanatolea mfano wa Kenya wakati ule ambako ghasia ambazo zilitokea baada ya uchaguzi uh, wakati huo mwendesha mashtaka wa ICC akiwa Louis uh, Moreno Ocampo uh, hekaika zilikuwa nyingi baada ya kaja akatoka na majina sita akiwemo rais wa sasa na makamu wake na kuleta kidogo tafrani lakini wanasema yaliyofuata baada ya hapo atachaguzo fata sasa hivi watu wamekuwa waoga kwa sababu wanasema iwapo tukichochea kuna ICC hili pia sisi tunaliangalia tuna na kuona kwamba uzuri wa namna hiyo pande mwingine huo ni uzuri mm. e, unajua vyombo hivi tunavyovianzisha ni ili kuwe na kwa Kiingereza wanasema deterrence e, iweze kuzuia vitu fulani visifanyike visi na deterrence ikitokea ni jambo jema lakini ile deterrence isiwe selective Okay. E, isiwe selective iwe sasa ni kweli yeyote duniani anayefanya kitu kama hicho aweze sasa na yeye kuchukuliwa hatua yeyote anayefanya mambo yanayokwenda kinyume sasa na sheria mbalimbali mbali tulizonazo basi na yeye aweze kuchukuliwa uh, hatua pia katika hilo kwa hiyo hiyo deterrence inachotakiwa kufanyika iwe universal sheria za kimataifa zina principle moja ya universality e, sasa Kiswahili chake Uh, Gaston atakieleza <laughs> <laughs> universality kwamba ni, ni, ni ya wote iwe ni ya kiulimwengu e, isiwe is selective ikishakuwa tu selective tayari unaanza kupata changamoto sasa huku inaonekana ni selective so is deterrence yes kweli lakini sasa imekuwa selective kuna mataifa mengine tunaona vitendo kama hivyo vinafanyika lakini mbona sasa kule ha, hawachukuliwi hatua tunachosema tuchukuliane hatua wote kwa sababu ni chombo cha kimataifa kwa hilo ndio changamoto tu inapokuepo mm. yeah. ni mahakama ambayo inaongozwa na rais wake Chile Ebo Osuji mwendesha mashtaka wake kwa sasa ni Mwafrika mwanamama kutoka Gambia yeah. Fatu Bensuda Alko ICC mnaiangalia kama mahakama ya namna gani hasa pia ukiwa ni mtaalamu wa hizi sheria za kimataifa utaweza kutupa hiyo picha hiyo uh, jumuiya ya Alko kimsingi ina mkataba na mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC 
na mkataba tulionao na ICC ni kuendeleza yale malengo makubwa ya ICC ambapo kusema kweli lengo kubwa la ICC ni kuondoa impunity kuondoa mfumo ambao baadhi ya watu hawashitakiwi au hawashitakiki eh, mfumo huo ndio ambao ndio changu kitu kikubwa sana ambacho kilifanya mahakama ya, ya ICC iweze kuanzishwa sasa kama shirika sisi tuna wanachama wengi mm. baadhi ya wanachama pia ni wacha, ni wanachama katika mkataba wa Rome ulioanzisha mahakama ya ICC baadhi ya nchi sio wanachama wa mkataba huo baadhi ya wanachama nafikiri wana kubaliana na kazi inayofanywa na ICC lakini pia baadhi ya wanachama wana mashaka mm. eh, kwamba ICC pengine haifanyi kazi vizuri kama ambavyo inatakiwa sasa mahakama ya ICC ni muhimu tukaangalia katika historia yake kwanza umoja wa mataifa sio nchi ni jumuiya kama jumuiya zingine na kama jumuiya haiwezi kuwa na mamlaka makubwa kuliko nchi katika kinadharia yake mm. mamlaka ya umoja wa mataifa yanatokana na hicho wanachama na ni wanachama ambao wanaweza wakaongeza nguvu au hata wakaipunguzia nguvu shirika hilo vivyo hivyo mkataba wa Rome ulioanzisha mahakama ya kimataifa ya jinai ni mkataba ambao uliridhiwa na wanachama mm. kwa maana kwamba ya nchi wakajadiliana kwa muda mrefu wakakubaliana kwamba sasa hapa ilipo inaweza kufanya kazi vizuri na imeanza kufanya kazi sasa katika utendaji kazi wake uh, baadhi ya nchi zinaona kwamba pengine haifanyi kazi vizuri na kwa hiyo maboresho yanahitajika lakini pengine tukumbuke farisafa ya bwana Buddha kwamba duniani hakuna kitu chochote ambacho ni cha milele au permanent kitu, ch- kitu kimoja tu ndio cha permanent ni mabadiliko bas maana ni nini rome statute hai, hakuna mtu anaweza kulinda au kutetea kwamba hai ni iko imekamilika kwa mahitaji maboresho yote hapana mm. hapana kila jambo linatenya maboresho kwa sababu linaendana na muda na wakati sasa kwa muda sasa hivi mahakama inakabili, inakabiliwa sana na mashaka katika maeneo yafuatayo moja nguvu alizonazo muendesha mashtaka wa mahakama hili mm. au prosecutor wengi wanaamini kwamba prosecutor amepewa nguvu nyingi sana ambazo ingebidi inabidi zifukue kwa sababu yeye kimsingi anaweza kuamua ni wapi aanzisha mchakato wa mashtaka na wapi asianzishe mchakato wa mashtaka mm. sasa katika maamuzi ya mwende na mashtaka wengi wanaona kwamba kwa nini anaamua sana kuanzisha mashtaka Afrika au katika baadhi ya nchi zingine na ndio maana wengi wanasema mbona hili pia limetokea sehemu nyingine lakini hajaanzisha mashtaka kwa hilo ni eneo moja ambalo lina changamoto zake lakini pia lina majibu yake kwa sababu kama pia utaweka mfumo wa ku wa kutaka labda maamuzi ya kuendesha mashtaka yapitiwe na baadhi ya mtu tuweze kuangalia itaweza kweli kuwa kufanya kazi vyema kwa sababu kumbuka mwendesha mashtaka anapo kabla hajashtaki huwa anapeleka ushahidi kwenye mahakama ya mwanzo au pre trial chamber hmm. na majaji anawapa ushahidi yule majaji wanapojiridhisha kwamba kweli kwa ushahidi tulioona hata kabla hatujapata utetezi tunaona kesi ipo ndipo sasa anaweza kwenda hatua nyingine ya kuweza kushtaki kwa wengi wanaona kama tayari mwendesha mashtaka haamui tu kwa sababu kuna kachomo mle ndani ambao uko kanapitia na mara nyingi mara chache kama wamekataa maombi yake kwamba pana katafute tena ushahidi mwingine hatujaridhika kama hapo hilo ni moja lakini la pili wakati kwa sababu mahakama ya ICC kazi yake kubwa ni kushtaki pale tu ambapo inchi either haitaki au haiwezi kushtaki wahusika kwa kama kuna mazingira ndani ya nchi ambayo labda mtuhumiwa hawezi kushtakiwa hapo ndipo ambapo mahakama ya ICC inakuja kwa hiyo kusema kweli mahakama ya ICC haiji kuchukua nafasi ya kazi za mahakama au mamlaka za nchi hapana inakuja tu pale ambapo mamlaka za nchi either zimeshindwa au haziwezi mm. sasa hilo nalo lina changamoto yake kwa sababu kwa mfano Kenya wakati nchi na mamlaka zake zinasema sisi tunaendelea na uchunguzi 
na tutaweka mchakato maalum wa kushtaki mwendesha mashtaka anaona pana kuna ucheleweshaji hapa mmechelewa kwa hiyo wanapoamua kuingia wakati ambapo nchi usiki namwambia hapana hili swala tutalishughulikia basi mgongano unakuwa mkubwa sana na ndio maana hata yale yotokea Kenya katika macho ya kia shida za kimataifa ni kulikuwa na swala la wakati kwamba wewe umekuja kwanza kushtaki wakati sisi tuna mchakato tunaendelea hmm. sisi bado tunaendelea kufanya ushahidi kukusanya ushahidi ndani hatujasema kwamba walio tena makosa hatowashtaki kwa hilo pia ni ni eh, jambo jambo jingine ambalo hmm. tatizo la tatu ni nguvu ya baraza la usalama la umoja mataifa kwa sababu kwa mujibu wa rom statu sasa hivi baraza kuu la usalama la umoja mataifa linaweza kumshtaki hata nchi ambayo sio mwanachama nikafanya reference ya nchi ambayo sio mwanachama ndio kama nchi kama Sudan ambayo eh, rais wake wa zamani Bashir alishtakiwa lakini walisema mimi sio mwanachama na ndilikuwa hoja yake ya kwanza ya utetezi kwamba mtanishtaki vipi kwa sababu hii mahakama imeanzishwa kwa mkataba na mkataba una watu walioridhia mkataba mimi sikuridhia mkataba sasa kwa nini hii mahakama inakuwa sana mahakama ya kimataifa inayo wajumuisha wali walio sign na ambao yes, sign mm. lakini kusema la kweli hoja yake ni kwa sababu ya mahakama ya baraza kula umoja wa mataifa nalo lakini lina majibu mazuri tu kwa nini nafanya hivyo kumbuka kabla mahakama ya ICC haijaanzishwa matatizo yalipokuwa yanajitokeza umoja wa mataifa ulikuwa unaanzisha ad hoc tribunal au mm. au baraza, baraza la kuweza kuyasuluhisha haya mambo kwa hiyo imefikia wakati ambapo uh, baraza kula la usalama na umoja wa mataifa linasema kwa sababu tayari tuna chombo cha kimataifa ambacho kinahusika na mambo ya kosa jinai hatuna haja tena sisi kuweza kuanzisha mabaraza matukio yanapotokea kwa tukio linapotokea mara moja baraza kuu linaweza kuchukua hiyo likarifa kwa security camp kwa ICC hapo ICC kafanya hivyo lakini hapo hapo pia kuna kipengele kingine ambacho kinaipa nguvu baraza kuu la umoja la, la usalama la umoja mataifa kuweza kusimamisha mwende, mwenendo wa kesi tunaoendelea hmm. Sasa ile inaonekana kama vile kwa kweli ni interference kubwa sana. Kwa maana kwamba prosecutor hawezi kuendesha kuendelea na kesi kama baraza kuu la usalama la umoja likimuomba kwamba hii kesi hebu isimamishe. Naona. Na ndio maana nchi sasa tunakuja sasa kwenye ile hoja kwamba kwa nini baadhi ya wengine hawashtakiki. Mm. Kwa sababu hao ambao wanataka kushtakiwa wengi wao wako katika baraza kuu la usalama la umoja mataifa. Na kwa hiyo hoje itakapofika kwao hakika hao taipitisha. <laughs> kwa hiyo watu wanasema basi kama sisi ambao hatupo kule baraza kuu linaweza likatupeleka. Mm. Kwa sababu lakini wenyewe kama linawahusu hawezi kusha. Kwa hiyo kimsingi hayo ni miongoni mwa maeneo matatu katika macho ya sheria za kimataifa ambayo kidogo yana changamoto na inahitaji pengine maboresho. Na ndio hayo ambayo wakati mwingine yanachukuliwa kama ICC sasa inawaangalia tu Afrika au inawaangalia waishi. Mm. <laughs> Uh, Dr. Gaston ametupa somo zuri sana uh, kwenye yale ambayo yanaangaziwa na mitazamo ya hayo ambayo yanabeba uwepo wa ICC yenyewe wakati ambako nchi kadhaa za Afrika zinasema mm-hmm. umefika wakati wa kuipa kisogo mahakama hii ambayo inaonekana uh, aitupi nafasi nzuri sie kama wanyonge ambao tunaonekana sisi ndio ambao lazima twende ICC lakini pia umemmsikia Uh, Dr. Gaston akisema kwamba kuna nyakati ambazo mpaka zifike ndiko ambako ICC natakiwa iingie. <coughs> Kwa muktadha huu sasa uh, Profesa Mchome na tayari Tanzania imeshaanza uh, ku, ku, kushauri secretariat ifanye jambo hapa. Inaweza ikawa mwisho wake na sisi tukasema tukae kando au sisi tunataka tuone tu mabadiliko tu ndani ya ICC. <coughs> sisi tunahitaji mabadiliko tunahitaji maboresho kwa sababu nchi pia usiziache sana zikawa na hiki uh, kitu tunaitwa impunity mm. yani wakajifanyia mambo ambayo hata yanatisha watu mm. e, unajua ni binadamu nchi zinaongozwa na binadamu nchi zinaongozwa na vyombo vilivyotengenezwa na binadamu kwa hiyo kuna kipindi ambacho unahitaji pia uh, kuzidhibiti e, ili ziende sasa kwa yale matakwa ya mambo makubwa ambayo tumekubaliana kimataifa lakini kwa malengo makubwa ambayo tumeyaweka katika chata ile ya umoja wa mataifa lakini tumeweka katika hizi instruments ama mikataba mbalimbali ya haki za binadamu lakini kwenda pia hata na sheria za nchi kwa sababu sheria za nchi zote hakuna sheria ya nchi ambayo inaruhusu impunity huwa haipo sheria zote zinahitaji ustaarabu fulani wa kufanya kazi 
hasa kwa ajili ya kuendeleza wananchi. Kwa hiyo chombo ni muhimu. Tatizo ni ile kwamba kinahitaji maboresho. Kimeanza, kimefika mahali tunaona kinakuwa lakini tunaona kinakuwa kidogo sio vizuri. Tukiimarishe, tukiboreshe, kiweze kufanya kazi yake kwa namna ambayo ina, ina inasaidia. Na ndio maana umeona kwa mfano kuna baadhi ya mabara yameamua kuanzisha vyombo vyake vyenyewe. Unajua hiyo pia ni, ni, ni kama ku react against vyombo hivi vingine ambavyo unaona ah, sasa hivi vinatuonea. Kwa hiyo ni bora tuwe na vyombo vyetu na nini. Lakini sasa ili kuleta ule umoja wa mataifa kidunia ni vizuri sasa chombo hicho kikaboreshwa kikaimarishwa na ni vizuri wakatusikiliza e, sisi kwa sababu pia ni wanachama wa moja mataifa kwa hiyo tu watusikilize tunaiki tume yetu ile ya kuendeleza sheria za kimataifa tume ile ikae na sisi tusikilize ni wapi tunaona kuna mapungufu na baadhi ni hayo ambayo ameeleza professor Gaston katibu mkuu Alco ambayo anahitaji kufanywa kazi sio mambo madogo e, sio mambo madogo lakini akifanywa kazi chombo hiki kitaendelea kuimarika na kitakuwa ni chombo tu kizuri na kinachoweza kusaidia binadamu na nchi zetu ziendelee kwa namna ambayo ni nzuri. Mm. <coughs> Uoni profesa kama <coughs> mataifa ya Kiafrika sasa hivi akisikia ICC viongozi wake wanakuwa wana kidogo uh, na tahadhari katika mambo wanaotaka kuyaendea. Ah tahadhari ni nzuri. Unajua binadamu kama nilivyosema Binadamu usipokuwa na kitu cha kumdhibiti pia ana uwezo wa kufanya vitu vingi. Na kati ya vitu anapovyo ana uwezo wa kuvifanya ni vitu ambavyo pia ni hatarishi kwa, kwa maendeleo ya, ya, ya nchi yenyewe lakini kwa maendeleo ya watu wake. Na kikubwa ni impunity. Kwamba mtu asifikiri kwamba anaweza kufanya chochote kile na hataguswa na mtu. Hapana. Ni kwamba nchi zinaongozwa kwa taratibu, kwa sheria kuna sheria nyingine ni za kimataifa kuna sheria nyingine ni za kikanda lakini tuna sheria za kwetu wenyewe kama nchi na sisi kama Tanzania uzuri sheria nyingi tulizo nazo kwa kweli ni zinaendana na sheria hizi tu pia za kimataifa hmm. na, tuna katiba ambayo inaeleza haki za binadamu ndani yake lakini tumeingia katika jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo nayo tumeweka misingi mizuri tu ambayo ambayo inatumika na sisi tunaitengeleza tunaitekeleza lakini tuko katika umoja wa mataifa, umoja wa nchi za Afrika ambapo kule tuna ile chata ambayo inahusiana na haki za watu na za hizi ile haki za binadamu na sisi tumeiridhia, tume, tume tunaitumia. Kwa hiyo mambo haya yanaenda ya kwa namna hiyo. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kwamba mataifa duniani yasiende ya kwenye impunity. Mm. Yaendelee tu kufanya kazi zao kwa uzuri, yaendelee kufanya kazi zao kwa namna ambayo wanawajenga na wanawaendeleza wananchi na yaendelee kufanya kazi zao kwa namna ambayo yanaheshimiana. Mataifa pia lazima yaheshimiane. Tusianzishe vita tu bila sababu. Eh kimsingi sasa hivi sio nyakati za vita bali za kusuluhisha migogoro kwa namna ambayo ni ya amani, ni ya utulivu na mwelewane. Hii ndio dhana ambayo tunahitaji iendelee kujengeka. Sasa lakini unapoona pale sasa mtu amekosea, huyu anapelekwa, huyu ameachwa. Sasa hapo unaanza kuwa na wasiwasi na kwa mengi. Sasa wakati wetu umetukimbia uh, Dr. Gaston, naona kuna neno nataka umalize. Yeah, na. Nataka kusema hivi, mahakama ya kimataifa ya ICC laz ina, ina, un, ina changamoto moja. Changamoto ambayo katika macho ya sheria za kimataifa ni ni balance kati ya peace na justice yeah. haki na, na amani umoja wa mataifa ina jukumu la kutekeleza na kulinda amani lakini inategemea wengi wanaamini kwamba uwezi kuwa na amani kama una haki kwa maana ya justice na wengine pia wanaamini kwamba pana amani inaleta justice na wengine wanaamini justice inaleta amani sasa ukiangalia baadhi ya sheria za nchi kuna baadhi ya sheria za nchi ambazo kusema la kweli zinatoa kauli ya kwamba baadhi, au zinaweza kutoa msamaha hata kwa baadhi ya watu ili kuweza kuleta amani nitakupa mfano makosa mengi yanayotokea wakati wa apartheid system South Africa mengi ni makosa ambayo yangetakiwa kwenda ICC lakini nchi yenyewe ilitoa msamaha naona lakini leo hii kuna watu ambao hawaamini kwamba ule msamaha una effect yote katika sheria za kimataifa. Na mpaka leo wakitoka nje ya mpaka wa South Africa wanatakiwa kushtakiwa. Kwa hiyo unaona kwamba mahakama ya kimataifa haitambui juhudi wakati mwingine za ndani ya nchi mm. za, za kutaka kuleta amani. Ambapo nchi inasema kweli ametokea haya, tumeshasuluhishana yaishi. I, inapotoa amnesty hiyo. Mahakama ile naona pana, hii ni impunity. Kwa hiyo hilo nalo ni changamoto kubwa sana linalojitokeza lakini pia ukweli usemwe 
kwa baadhi ya nchi nyingi sheria za ndani ya nchi hazina tija kabisa. Mm. Kuna sheria, kuna makosa, kuna nchi nyingi ambazo hazina sheria ya makosa hayo ambayo yanashtakiwa ICC. Okay. Kwa hiyo hata jambo likitokea ndani ya nchi, uwezi kumshtaki mtu kwa sababu ndani ya ile, ndani ya ile nchi, hilo jambo sio kosa. Kwa hiyo ni muhimu pia nchi za Afrika au za Asia ambazo zinafikiri kwamba ICC inawafata fata mgongoni zijiangalie kuweza kurekebisha kufanya maboresho ya mfumo wa ndani wa sheria. Katika nchi kama Tanzania pengine uwezi kusema jambo kwa sababu sheria kidogo ziko nzuri, katiba iko vizuri na mambo mengi kwa kweli kwa kiwango vya kimataifa. Hmm. Lakini ukiangalia nchi zingine bado kuna umbo kubwa sana la ICC. Maneno ya kwake Dr. Kenneth Gaston katibu mkuu wa Alco akimalizia namna hiyo kwa kusema kwamba kulingana na baadhi ya nchi na sheria zake uh, yafaa kuendelea kuwa na ICC ili kuwafanya kidogo na wenyewe waamke hata kurekebisha sheria zao lakini anasema kwa upande wa Tanzania si tumepiga hatua nzuri kabisa na mambo yetu mengi yanakwenda vile hivyo kabisa nimekuwa naye katika mizani ya wiki hii leo lakini pia nimekuwa na katibu mkuu wa Wizara ya katiba na sheria profesa Sifuni Mchome tukiangazia mkutano wa hamsini na nane wa shirika la mashauriano ya sheria za kimataifa kati ya Afrika na Asia Alco lakini na yale ambayo yatoka nayo na mkutano huo imekuwa ni fahari sana kwa nanyi leo profesa no, sana pamoja na Dr. Gaston Minaito Nordin Selemani kwa niaba tu ya mwandaji wa kipindi hiki Ben Mwangonda msimamizi amekuwa leo ni Faraja Sendegea nikutakia utazamaji mwema vipindi ambavyo vinaendelea tukutane Juma lijalo katika kipindi kingine cha mizani ya wiki kwa heri kwa leo